ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহি ওবারাকাতু সম্মানিত মোস্তাক আহমদ ভাই ইন্ডিয়া থেকে জানতে চেয়েছেন যে আমরা যে কবর জিয়ারত করি বা কবর জিয়ারত সালাম দেই এখন সেখানে তো অনেক ধরনের লোক থাকে সুইসাইড করার লোকও থাকে আর আল্লাহ নবী সাল্লাহ আসলাম সুইসাইড করার লোকের উপরে নমাজ পড়েন নাই নিষিদ করে দিয়েছেন হ্যাঁ দোয়া করেন নাই দোয়া নিষিদ করছেন এখন আমরা সেখানে যায় কীভাবে দোয়া করবো স্যার যায় কবর যায় কীভাবে সালাম দিব বিষয়টা স্পষ্ট করে জানতে চাইছে আলহামদুলিল্লাহ সাল্লাতু সাল্লাম আল্লাহ রসুল্লাহাবাদ সমানে মোস্তাক আহমদ ভাই কম কাফের মুশ্রিক বেইমান নাস্তিকদের কবর জিয়ারত করা নিষেধ তাদের জন্য দোয়া করা নিষেধ কিন্তু মুসলিম যারা আছে মুসলিমদের কবর আছেন সেখানে যাবেন জিয়ারত করবেন এই সম্পর্কে আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন যে জরুল কবরা সকল কবরই জিয়ারত করা যায় আছে সেখানে অন্যান্য কবর কিন্তু কাফের মুশ্রিকদের জন্য দোয়া করা নিষেধ অ্যান্ড মুসলমানদের যে কবর আছে সেখানে যাবেন দোয়া করবেন কেন এটা ফায়দা হলো মৃত ব্যক্তিরও খবর ফায়দা এবং নিজেরও ফায়দা উপকারিতা আখিরাতের কর্ত স্মরণ হয় সেখানে যায় সালাম দিতে হবে সবাইকে সালামগুলি কীভাবে দিবেন সালামগুলি দিবেন যে সমস্ত সালামগুলি হাদিস দ্বারা বর্ণিত এই যে একটা হাদিস আছে যেটা মুসলিমের মধ্যে আছে আয়সার জানা থেকে বর্ণিত আল্লাহ নবী সাল্লাহ সালামের হাদিসটি আসসালামু আলাইকুম দারা কমি মিনিন ও আতা কুমাতু আদুন গোদাম মোয়াজ্জালুন ও ইন্ন ইনশাল্লাহ বিকুম লাহিকুন আল্লাহ মাকফিল আহালি বাকিল গরখাত এরা বাকি অর্থাৎ মদিনা কবরস্থানের জন্য এই দৌড়া করছিলেন বাকি গরখাত এখানে আল্লাহ মাকফির আলী আহলি বাকিল গরখাত এই শব্দ আবার দিয়ে আল্লাহ মাকফির আলী হা দিল মাকওয়ারা বা এই কবরস্থানের সবাইকে মাফ করে দেয় সালাম দেওয়ার পরে এটা কওয়া যেতে পারে তারপরে মুসলিমের বর্ণনা তার একটা বর্ণনা পাবেন আসসালামু আলাইকুম আহলা দিয়ার মিনাল মুমিনিন অল মুসলিমিন ও ইন্ন ইনশাল্লাহ বিকুম লাহিকুন আসালুল্লাহ হালানা আলাকুম আফিয়া এই যে কত সুন্দর দোয়া এটা ছাড়াও আরও আত্মীর মিজির বর্ণনার একটা দোয়া আছে আসসালামু আলাইকুম ইয়াহালুল কবুর ইয়াকফিরুল্লাহ আলানা আলাকুম আন্দুম সালাফুন হানুবিল আসার এটা তিনি যে হাদিসটা হাসান বলেছেন কেউ দুর্বল বলেছেন যেগুলো বর্ণনা সহি আছে সেগুলি তো সুন্দর সালাম হয়ে গেল সমস্ত মৃত ব্যক্তি কবরবাসী যদি দোয়া হয়ে গেল এখানে এই বিষয়গুলো লক্ষ্য রাখবেন এভাবে সালাম দিয়ে দোয়া হয়ে যাবে আর যদি দোয়া করতেই হয় তাহলে কেবলা মুখে হয়ে কবর থেকে সরে যায় দোয়া করাটা এটা উত্তম সেখানে নুন সুরা নাস ফালাক এখলাস বা সুরা মুল্ক সুরে আসিন এইগুলি পড়া সম্মিলিতভাবে দোয়া করা হুজুর আলম আল্লাহকে নিয়ে অথবা যে দোয়ায় পারদর্শী যে একটু দোয়া ভালো জানে তাকে নিয়ে এই সমস্ত কবরে যায় হাতুড়ায় দোয়া করা এইভাবে শরীর সম্বন্ধে কবর জিয়ারত না আর একটা বিষয় হলো ওখানে কে আসে কাফির বেইমান থাকলে সেটা নিষেধ তাদের জন্য দোয়া করবেন না কিন্তু যে সুইসাইড করছে সে তো ইমান হারা হয়ে যায় বেইমান হয়ে যায় নাস্তিক হয়ে যায় তার ব্যাপারে হাতিসে স্পর্শ ধমক আছে যে ব্যক্তি সুইসাইড করবে তাই ফলে তার মোকাল্লা দেন ফিরনা আসে জাহান্নামে যাবে এখন আল্লাহ রব্বুল আলমী তাদের কতক্ষণ জাহান্নামে রাখবেন এই সম্পর্কে তো আমাদের মধ্যে মতবিরোধ আছে আর আপনি বলছেন আল্লাহ রসুল দোয়া করা নিষেধ করেছে আল্লাহ রসুল জানাজা পড়েন নাই আল্লাহ নবী নিজে পড়েন নাই কিন্তু আল্লাহ রসুল তো নিষেধ করেন না যে জানাজা পড়া যাবে না বরং সে আল্লাহ নবী সাহাবিদেরকে পড়তে বলছিলেন এর দ্বারা তার জানাজাটা তো দোয়াই তো মূলত সাহাবিরা দোয়া করেছেন তার জন্য সে সাহাবিরা তো জান্নাত দিয়ে সাহাবি যদি এটাই হইতো যখন ওই ব্যক্তিকে জানা আনা হয়েছিল আল্লাহ রসুল সাল্লাহামের জানাজার পড়ার জন্য যে ব্যক্তি সুইসাইড করেছিল আত্মহত্যা করেছিল তখন আল্লাহ নবী তো ফিরাই দেন না তাকে আল্লাহ নবী পড়েন নাই কিন্তু সাহাবেদেরকে পড়তে বলেন সাহাবিরা পড়েছে তাকে মাটি মাটি দিয়েছে দাফন কাফন দাফনের ব্যবস্থা করেছে জানাজা পড়েছে তার জন্য দোয়াইত করেছে এই হাদিসের ভিত্তিতে স্পষ্ট প্রমাণ করে যারা আহলুল ফাদলে যারা সম্মানী ব্যক্তি যারা আল্লাহর খাস প্রিয় অথবা বিশিষ্ট ব্যক্তি তারা জানাজা পড়বে না এটা একটা ধমক তার জন্য সতর্কবাণী যাতে এই সমস্ত মানুষ বা মানুষেরা যেন সুইসাইড বা আত্মহত্যা না করে কিন্তু সাধারণ পাবলিকরা জানাজা পড়বে যে যারা বুঝা যাচ্ছে হাদিস যারা যেমন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম নিজে পড়েন না সাহাবি থেকে পড়তে বলছেন তাই বলে দোয়া করা যাবে না এর তো নয় তার জন্য দোয়া করা যাবে কারণ আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিন ইচ্ছা হলে তাকে মাফ করে দেবেন আপনার দোয়া হইতে পারে আপনার দোয়া কবুল হইতে পারে না হইতে পারে আর আপনি ওখানে যে দোয়া করলেই যে তার জন্য মাফ হয়ে গেল দোয়া কবুল হয়ে গেল এর তো আপনি বলবেন কিভাবে আপনার সেখানে যে দোয়া করা দরকার যারা শুয়ে আছে কবরবাসী মুমিন মুসলমান তাদের জন্য সবাইকে সালাম দেবেন সবার জন্য দোয়া করবেন যে আল্লাহ সবাইকে মাফ করে দেন আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিন যার জন্য মাপের প্রয়োজন মনে করেন ক্ষমার যোগ্য যে অথবা আল্লাহর মাসিয়াত আল্লাহর ইচ্ছা যার ক্ষমা লিখা আছে সে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিবেন এই জন্য সংক্ষিপ্ত কথা হ্যাঁ বিষয়গুলো করা করে করা যাবে না আল্লাহ রসুলের কথা যেভাবে বলছে সেইভাবে না কথাগুলি জেনে শুনে সুন্দর করে এ পরিষ্কারভাবে বলতে হবে আল্লাহ আমাদের সবাইকে সঠিকভাবে সুন্দরভাবে আমল করা তো অভিধান করুন হাজার সাল্লাহ তালা নবী নাম আহমদ সালাম আলিকুম তোলা হিবারাকাত